quita tus garras de mi bota ahora mismo. Henry. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes puede decirme qué rayos está pasando aquí? Uh, yo me encargo, amigo. ¿Cómo me llamaste? Uh, escucha, uh, historia buena pero rápida. Por accidente destruimos tu bota. ¿Qué? Hicimos un gran montaje cuando sucedió. ¿Bailaste como vaquero con la bota? Así es, compañero. ¡Genial! ¿Por qué no los detuviste? Lo intenté, pero no me escucharon. ¿Qué? ¿Por, ¿Por qué no? no ¿Por qué no me escuchan? No no pero ella es muy sabia. sabia. Nunca me escuchan. ¿En serio? Me sorprende que no hayan explotado la capicueva. Ya lo hicieron. Y lo volvería a hacer. Vaya, Ay, ahora rinqueza. entiendo. Son unos salvajes. ¿Cuándo devuelven mi bota? ¿Tu bota? Disculpa, guapo, pero esta es mi bota. De hecho, encontré una dimensión que es como la nuestra, excepto que la gente escucha a Charlotte y actúan como gatos. Sí, Jasper y yo fuimos para tomar su bota y devolvértela. Bien pensado. Te lo agradezco. Tengo una crisis de confianza últimamente. Yo y de hablar, Swaz. Así que le robaron la bota a ellos. Ah, uh, sí. Así que ahora es mía. No. Sí lo es, precioso. Escúchame, hermoso. Toma esas fuertes y masculinas y un poco suaves manos y devuélveme mi bota. Ven por ella. Sexy. ¡Henry! No. ¡La tengo! ¡Ay, no! ¡Jasper! ¡Aviéntala hacia acá! ¡No! ¡Es Piper Gato! ¡Miau, miau, nene! ¡Sí! 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 ¡Oh! ¡Sí! <risa> ¡Jasper! ¿Por qué no escuchaste a Charlotte? ¡Porque nunca lo hago! ¡Sácanos de aquí, Schwaz! ¡Muy bien! ¡No! <risa> ¡Rompiste mi bota! No es cierto, tú rompiste mi bota. ¿Y si está rota? Sí, ¿no pueden pegar de nuevo la joya? ¡Dije que está rota! ¡Aún puedo arreglarla! ¡Ya no sirve! Ya no puedo arreglarla. ¡Tonta! ¡No soporto esta bota! ¡Ya no quiero verla! ¡No puedo jugar con esto! ¡Ya ni siquiera la quiero! ¡No soporto tu bota ni a ti! ¡Muchas gracias, chicos! ¡Ustedes rompieron la única bota de teranos que hay! Buena. De acuerdo a la teoría de la duplicidad dimensional universal, debería haber un número infinito de universos. Por lo tanto, hay un número infinito de botas de teranos. Entonces podrían ir a una dimensión diferente y tomar otra. ¡Hablamos al unísono! ¡Esto es genial! ¡Piña! ¡Anderson Cooper! ¿Qué? De acuerdo a la duplicidad dimensional universal, significa que en algún lado del universo hay una dimensión en donde no todos tienen bigote. ¿Qué? ¿Y qué es lo que frotan cuando piensan? Buena pregunta. Bien, tengo la bota. Bien, dámela para que vuelva a mi dimensión. ¿Mm? No, no, no. Esta es mía. ¿De dónde saco yo mi bota? ¿De la dimensión donde todos son Henry? Oigan, escuchen esto. De acuerdo a la teoría de duplicidad dimensional universal, hay una dimensión donde algunos no son Henry. ¿Qué? Bueno, gracias a Henry, yo soy Henry aquí, en la dimensión de Henry. Bien dicho, Henry. Gracias, Henry. No, de hecho, le hablaba a Henry. Pasa seguido. Tomaré la bota. ¿Qué? Henry fue eso. Ese no era un Henry. Y se llevó mi bota de Henry Nos. No me gusta eso. Bien, Henry. En 20 segundos tienes que oprimir el botón rosa. Iniciando el conteo, ahora. De acuerdo, ¿dónde está ese botón? Está en el tablero de navegación a tu derecha. Oprime solamente el botón rosa. Aquí es donde Hansi se equivocó. Todos son rosas. 
¡Claro que no! Uno es salmón, otro goma de mascar, otro flamenco, otro casi magenta. ¡Se está acabando el tiempo! ¡Oprime el botón rosa ahora! ¿Cuál es rosa? Dime dónde, una esquina, derecha, izquierda. ¡Este! ¡Ah! ¡Este es rosa! ¿Piper? ¿Piper? ¿La hermana de Henry? Oh, ¿Por qué son tan malos con los colores? ¿Verdad, Charlotte? ¿Qué haces aquí? ¿Qué está haciendo ahí? Sí, ¿qué haces aquí? Bueno, dejé a Jasper, regresé a la cueva y me metí contigo. Esta nave es una locura. Haces cosas como esta todo el tiempo. No sé, tal vez no una a la semana. No puedo creer que subieras de polizón. Dejaste que Jasper se encargara de llevarme. ¿Qué esperabas que pasara? Ah, chicas, no estás lista para esto, Piper. Esto no oh, está bien. ¿Y tú sí estás oh, listo? Sí, lo... ¿Estás bien ¡No oh, puedes sí. encontrar un botón está? rosa! ¿Cómo debía saber cuál era rosa? Ese ¡Todos es son rosas! ¡No sé distinguir colores como tú! ¡Yo no ¡Chicas! ¿Qué? ¿Qué? ¡Están en el hipocampo! ¡La parada de emergencia! ¡No, no, no, no! no ¡Piper! ¡Piper! ¡Ah! 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 ¡Ha llegado a su destino! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Supiste? Sé lo que es un freno de emergencia. Tengo licencia de conducir. Demostrado. Está Yo claro. No sé. ¿Qué hacemos ahora, Shuas? Dame eso. No conoces a Shuas como yo. ¿Qué hacemos ahora, Shuas? Tienen que armar el inductor de pulso eléctrico antes de colocarlo. Uh, bien, ¿cómo lo hago? Oprime el botón azul claro que está a tu lado izquierdo. ¿Estás hablando en serio? Azul cielo. Océano suizo. ¡Ese es! No hay océanos en Suiza. ¿Quién les pone estos nombres? ¡Está armado! ¡Ah! ¡Está armado! Uh, uh, pensé que no volvería a verte. Uh, ¡Shuaz! ¡Hay muchas alarmas sonando y luces palpadeando! ¿De qué color son? ¡Ah, cielo suizo! ¡Flamenco! ¡Todos lo hacen, Shuaz! ¡Tranquilo! ¡No entres en pánica! Hay un tubo que sale de la nave y está tirando algo por todo el lugar. ¿Qué? Es el combustible. ¿Eso es malo? Bueno, no. Perro, sí. Sí. Corran. Shuas, ¿qué es lo que tienen que hacer? Shuas, debe haber algo que podamos hacer. Bueno, sí hay, pero tienen que salir de la cápsula y conectar el tubo de combustible. Bien, ¿cómo lo hacemos? Primero. Oprime el botón del traje de emergencia. Es Rosa Conejo. ¿Cuántos botones coloridos hay en esta tonta cápsula? ¡Lo tengo! Henry, ponte el traje y sal de la cápsula. Ah, uh, sí, sobre eso. El traje es muy pequeño para mí. Henry, deja que tu hermana vaya afuera a arreglar el tubo. Es muy peligroso. Sí, soy el ayudante. Yo arriesgaré mi vida para... ¡Listo! ¿Qué? Lo arreglé. Vámonos. ¿En serio? ¿En serio lo arreglaste? Porque eso sería impresionante. ¡Sácame de la cabeza de Rey Shua! ¿Qué? Lamentablemente ya no hay tiempo para que lleguen a la oreja. Tendrán que salir en otro orificio. Usen el que huele. ¡Ay, claro sí, que no! Sí, voy a tener que decir que no, amigo. ¡Yo hablo de su nariz! ¡Oh, sí! Puedo salir por su nariz cualquier día. Solo giren cuando les diga y quizás salgan a tiempo. Lo tengo. Es mi nave, Piper. No sacaré. Izquierda. Derecha. Izquierda. Izquierda, derecha. Izquierda, derecha. Izquierda. Derecha. ¡Me encanta esto! Izquierda. ¡Ah! ¡Mi! ¡Derecha! ¡No! ¡Te ahorra, Parren! ¡No! Muy bien. No se acerque, señora. No queremos lastimarla. No hemos terminado. También queremos que no nos lastime. No te lastimaría. Soy tu hermana. ¿Qué? Soy yo, Piper. ¿Cómo? Del futuro. ¿Qué? 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 Tal vez si nos dijera por qué algo viene por Piper, Rey fácilmente podría creerle. Porque en el futuro lideró un ejército contra los robots que esclavizaron a la humanidad. 
Los robots no pueden ganarme en el futuro Así que van a enviar a una máquina horrible para destruirme A Piper en el pasado Y viene justo hoy Esto suena muy mal, amigo Suena a que esta mujer ha visto Terminator demasiadas veces uh, 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 uh. ¿Qué es Terminator? Wow. Uh... ¡Atrás! ¿Qué? ¡Vino a destruir a Piper! ¿Quién vino? ¿Eh? ¿Es el niño? ¡Sí! Los robots se disfrazan de niños para no parecer una amenaza. <risa> sí. Oye, ¿por qué no descansas? Yo me encargo de esto. Porque tengo un buen sentido del peligro y este pequeñito no me la tiene. ¡Ah! dije! ¡Todo lo que dijo es real! ¡Te lo dije! Muy bien. Tenemos que proteger a Piper a Genial. toda costa. Cierto, voy a protegerla desde adentro. ¡Gracias, hermano! ¿Qué está sucediendo? Ah, ¿Qué te hace pensar que sucede algo? <risa> Empiezo a creer que la anciana dice la verdad. Dígame, ¿qué rayos sucede ahora? Uh, bien, no, no te asustes, pero um, hay un robot afuera que vino a destruirte. ¿Qué? Te acabo de decir que no te asustaras. Tranquila, te protegeremos. ¡Ah! ¡Es un monstruo! Me siento tan segura. Escucha, entiende. Quizá pudiste derribarme antes, pero es porque no lo esperaba y... ¡Ah! ¿Qué fue eso? Oye, está bien, está bien, yo puedo. Oye, amigo, quiero que pares. Quiero que no te muevas. Luz roja, tienes que parar si digo luz. Son las reglas del juego. Sigues... Tranquilo. Sigues caminando. Hablo lenguaje, robot. Adiós, robato. Eso es español. Oh. Creo que lo hiciste enojar más. Sí. Veamos cómo se siente con esto. Le di. ¿En quién caí? En tu novia. No es mi novia. Pero lo discutiremos luego. Ahora tengo problemas infantiles. Y esta vez mantendré mi distancia. No. ¡Vaya! No, me sorprende. Ya viene para acá. ¿Cuánto tiempo más para la trampa, Shuaz? Uh, otro minuto más o menos. No hay problema. Tal vez sí haya un problema. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Tranquila! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡No me cagues! ¡Te tengo! ¡Ay, este niño es pesado! ¿Cómo va esa trampa, Shua? Eh, solo necesito ponerle más luces. ¿Eso es muy necesario? Pues nada, recibe linda. ¡Shua! ¡Dámelo! ¡Ahora! ¡Funciona! Ya está en un bucle de tiempo. Es asombroso. Está atrapado reviviendo los mismos tres segundos una y otra y otra y otra y otra. Entendemos. Y otra. Oh, vaya. Qué viaje por los tubos tan complicado. Escucha, creo que sé por qué todo es tan extraño por aquí. ¿Por qué? 
Pues hubo una fuerte tormenta, ¿cierto? Con relámpagos y todo Sí Bueno, yo creo que la tormenta creó una interferencia eléctrica en los tubos Y de alguna manera nos trajo aquí a este... Universo opuesto ¿Crees que es un universo opuesto? Sí, 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 los brownies, los brownies claro, claro. Ah. Y luego abres la caja de harina preparada Y la pones en un tazón Ah, en un... Tazón. Oye, ¿qué es un universo opuesto? Es como nuestro universo, pero diferente. Y al revés. Sí, las personas buenas son malas y todo parece ser lo mismo, pero... opuesto. Ahora, las entradas. ¿Tu hermana accedió a darte las cuatro entradas para el concierto? Uh, no, no. Sigue empeñada en no darnos ninguno. Entonces tendremos que recurrir al plan B. <risa> ¡Suélteme! Vaya, pero si sí es Henry Hart. Oiga, chicos, tengo que ir adentro con Piper. ¿Qué es lo que quieren? Queremos derrotarte. ¿Por qué? Para que yo pueda apoderarme de tu empleo en basura y más. Y así Jasper pueda darnos toda la basura gratis que queramos. Y también Wi-Fi gratis. Es correcto. Así que... ¡Suéltame! Henry Hart, espatúlate. ¿Qué estás haciendo? Ahora estoy del lado de Henry. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué agradable sorpresa! Uh, sí. Escucha, oí que ganaste entradas para el concierto de los Hawkins. Ahora... ¡Dámelas! Me encantaría. Pero yo invité a tres amigas al concierto. Y voy a donar los otros cuatro a los niños pobres. ¡Guau! Wow. ¿Qué? Eso... es algo tierno. Tierno, que digas que eso fue tierno. ¿Quieres que te horne un pastel? Sí, en realidad eso sería. ¡Capitán Man! ¡Qué maravilla! ¡Qué agradable sorpresa! Cierra el pico. ¡Claro! Uh, creí que dijiste que irías a cortarte el cabello. Así es. Y luego recordé que mi cabello ya es perfecto. ¿Conseguiste las entradas para el concierto? Ah, uh, no, no exactamente, pero voy a... Listo, niñita. Te has vuelto un problema. Bueno, yo entiendo. Haga lo que tenga que hacer. ¿No les gustaría probar un rico pastel? Te has ablandado, Kid Danger. Creo que necesitas una dosis doble de vitamina puño. La solución es discutirlo. ¡Ay, rayos! De acuerdo, chicos, tengo que irme ahora. ¿Qué? Oye, ¿dónde irás? A hacer trabajo de caridad. ¿Qué sucede contigo, Kid? Estás muy raro desde que tú y Charlotte no. bajaron por los tubos. ¿Por qué? Yo... no puedo decirte. Dime qué está sucediendo ahora mismo o presionaré mis dedos justo en tu cara. De acuerdo, te diré. Yo no soy el Henry Hart que conoces. ¿Qué estás diciendo? Vengo de un universo opuesto al igual que Charlotte. Solo queremos volver a donde pertenecemos. Por favor, basta de presionar mi cara. De acuerdo. Es el portal del tiempo. ¡Aléjate de esa cosa! No, no lo haré. ¡Drex! ¡Aléjate de él! ¡No, ¡Estoy me controlo! ¡Acabaré con ti! ¡No te muevas! Creo que llegaron por mí. ¿Eh? Bueno, fue divertido. Nos vemos en otro momento. ¡No! 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 ¡Se escapó! ¡No por mucho! ¡Sí! ¡Tienen que ir tras él! ¡Wow! ¡Wow! ¿Cómo hicieron eso? 
Yo se los diré. Son brujas. Brujas, les digo. Oye, es el 89. No tenemos idea dónde... ¡Justo allá! Drex. ¿Cómo se atreve a comer helado aquí, en el pasado? Maldito. Vamos por él. Vamos. Son ellos. Ahí están. Miren. Ahí están, justo ahí. Son las brujas. ¿Es cierto? ¿Son brujas? Oigan, miren, les explicaremos todo detrás de esos arbustos oficiales. Bien, hablemos detrás del arbusto. Sí, Muy bien. bien. Por favor, adelante. Oigan, saben que deben estar tranquilos. No conozco a ninguna bruja. ¿No ha tenido lesiones cerebrales oficiales? ¡No! Bien, terminamos. Se sintió bien. Bien, ahora vamos. Hay que encargarnos de... Oh, oh. ¿Y Drix? Seguridad. Toda la seguridad en la zona de arbustos. Escuela Suelview. 1989, Somos de la sí. De ¿Los visitó su familia? ¿Qué onda? Hey, ¿Cómo estás, amigo? Fiesta. ¿Qué? ¿Son Yo nuevos? Que... No hay nada de malo en eso. Asombroso. Muy bien. Es maravilloso. Bien. Parece que este es su cuarto, así que... ¿Tranquilo? Estoy tranquilo. Sí. ¿En qué les puedo ayudar? No. No, lindo, lindo corte. ¿Cómo saben mi nombre? Porque... Uh, mira, ¿podemos entrar un momento? Es que tenemos que hablar contigo. No los conozco, chicas. Pues igual Esto entraremos. No Tenemos que saber por qué Drex vino aquí al 89. Quizás solo lo eligió al azar. No, conozco a Drex. Eligió esta fecha por alguna razón. Tiene que haber algo sobre hoy. Hola, Shuas. ¿Todo bien por aquí? Ah, sí. Solo estoy planchando mis calzones. Ah, muy listo. Ah, chicos, él es mi amigo Jim, de la seguridad del campus. Jim. ¿Qué tal, Jim? Es Jim. Soy Jim. Oye, Jim. Ah, ¿Quién es? Oh, él es mi hijo, Pango. Hoy es el día de llevar a tu hijo al trabajo. ¡Quiero ir al zoológico! ¡No, hijo! ¡Pero! ¡Vete a la van! Nos vemos luego. Oiga, mi papá me llevó a Glastec por el día de Lleva a tu hijo. ¡Henry! ¡Es el día que me convierto en indestructible! ¿No lo ves? Sí, creo. ¡No! Por eso Drex vino aquí. Trata de detenerme de ir al trabajo de papá para que no me densifique. Y no seas indestructible. Significa que no hay Capitán Man. Nikki Danger. Hay que detenerlo. Vamos, deprisa. Papi, 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 papi. Oh. Hola, pequeño rey. ¿Tú quién eres? El doctor, buenas noches. Ah, ¿Cómo que doctor? Muy bien. Reescribamos la historia. ¡Santo cielo! ¿Quién está en mi densificador? Rey, Rey, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? No te preocupes, Kid. Estoy bien. ¡Ay, eso duele! Pero tranquilo, porque dejará de doler en cualquier momento. ¡No, está roto! ¡Tengo un brazo roto! ¡Ay, qué mal, Rey! ¡No, Rey! ¡No puede estar roto! ¡Eres indestructible! No, ya no más. ¿Qué? Este es el día en que mi pequeño yo tendría que ser densificado.
Mira su mano. La veo. Schwaz nos trajo tarde. Drex ya está densificado. Pero aún no destruye el densificador. ¿De qué rayos están hablando? Ah, yo también quiero saber de qué hablan. Rey, tú y Henry, tomen al profesor Manchester y a los demás y salgan de aquí. Pero íbamos a quedarnos a pelear con Drex. No, nosotros lo haremos. Sabemos qué hacemos. Somos 20 minutos más viejos. Muy bien. Vámonos ah. de aquí, profesor. ¿Qué Eres muy guapo. ¡Por favor! ¡Salgan por atrás! ¿Qué pasa con tu brazo, Rey? ¿Qué pasa con tu cara? Oye, bien. Gracias, se me ocurrió. Siga riendo, pero adivinen qué. Detuve al pequeño tú de ser densificado, que significa que soy el único aquí que es indestructible. ¡Capitán Man! ¡No! ¡No! Solo lleva al pequeño yo al densificador y jala la palanca. ¡No te preocupes por mí! Creo que Kid Danger sí se debe preocupar. Aguarda. ¿Dónde está mi puño? ¡Está ahí! Oh, ¡Sí! ¡Levántate! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Me siento bien! ¡Oh! ¡Oye! ¡Solo me dolió un segundo! Capitán Man, ¿cómo estás? Dos palabras. Estoy bien. Lo siento, Drex. Creo que el capitán es indestructible otra vez. En todo el cuerpo. También yo. ¡Atraviesa el portal! ¡Ya! ¡Y mirren! ¿Qué sucede? Lo atrapé en un túnel de tiempo. ¿Túnel de tiempo? ¿Qué significa? Ay. ¿Qué te parece? Todo es mejor que como te veías antes. ¡Oye! Me preguntaste qué opinaba. ¿Amigos? ¡Hola, Kevin! ¿Y todos se están divirtiendo? ¡Sí! ¡Bien! ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo te llamas, pequeñita? Oh, Piper. Hola, Piper. Y bienvenida a mi mundo. ¿Cómo que a tu mundo? Te voy a decir. Por mucho tiempo he estado... Viviendo solo en este hermoso mundo. Estaba muy solo. Pero luego, justo ayer, una puerta se abrió de su mundo al mío y ahora puedo traer amigos a mi mundo. Sí, te queremos, Kevin. Pero yo no quiero estar en tu mundo. Quiero estar en mi mundo. Yo me quedaría aquí. ¿Y qué es esto que flota? Oh. ¿Algodón de azúcar? Así es. Aquí nieva algodón de azúcar. <risa> y esa banca es de chocolate. Eh, está un poco sucia, pero sabe muy bien. 
Si este lugar es tan bueno, ¿por qué me secuestraste? Perdón, pensé que te gustaría estar aquí. Pero si quieres volver a tu mundo, puedes cruzar ese divertido portal. ¿Qué es ese sonido? Creemos que es el sonido de niños aterrorizados siendo torturados por el monstruo. ¿Alguno ha cruzado el portal para ver qué pasa en la otra dimensión? ¡No! ¡No, no, no! ¡Eso da mucho miedo! Escuchamos muchos gritos que provienen de ahí. ¡Ven! ¡Ahí está de nuevo! ¡Uy! ¡Es aterrador! Piper, tu sonrisa es contagiosa. Adoro este lugar, Kevin. Me alegra. Los quiero a todos. Amigos, por siempre. ¿Escuchas eso? Tenemos que ir y salvarlos. Sí, sí, sí. Tú, 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 tú. Ve, 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 ve. Adelante. ¿Qué, yo? Escuchaste al científico. Solo una persona puede cruzar el portal. Nunca dijimos eso. Bueno, yo lo digo. Entraremos, le patearemos el trasero al monstruo y salvaremos a los niños. Suena bien. ¡Ven por los niños! ¿Quieres un abrazo? ¡Muere, bestia inmunda! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de aquí! ¡No, basta! ¡Te de aquí! ¡Corre, cabeza de calabaza! ¡Acabaré contigo! ¡Capitán Man, vámonos! ¡Espera! ¿Aquí? ¡Tenemos que cerrar el portal permanentemente! ¿Cómo haremos eso? ¡Con eso! ¡Auch! ¡Una carga explosiva sísmica! Bien, pero que sea rápido. Si pudiera explicarles, ¡Silencio, por favor. ¡Silencio, demonio! Bien hecho. Gracias. ¿Qué es esta cosa? Algún tipo de moco interdimensional. Capitán Man, Kid Danger. Oh, no tienes por qué agradecer. ¿Agradecerles? Ese monstruo es bueno. Se llama Kevin. Estaba solo y solo quería amigos. Sí, podíamos irnos cuando quisiéramos. Queríamos quedarnos. Oh. Eh. Ya viví este día. Oh. Y la primera vez fue horrible. Pero ahora que sé todo lo malo que pasará, me aseguraré de que salga todo bien. Sí, ¿por qué no vamos a la enfermería? Ah, oye, no estoy loco y... Uh -huh. Uh -huh. Y buena suerte en tu entrevista para Limp. Uh, no se dice Limp. ¿Y quién te dijo de mi entrevista? Te lo dije. Ya viví este día y sé que logras entrar. ¿En serio? Sí. Y aquí viene Jasper otra vez y pretende que no nos había visto. Hola, Jasper. Oh, hola, no los había visto ahí. Claro que sí. 
porque quieres enseñarnos tu perfecto modelo de la torre Nakatomi fabricada con palillos hecha por ti mismo en tres meses. ¡Devuélvelo! ¡No lo haré! ¡Es mi propiedad! ¡Dámelo! ¡No! Ah, esto otra vez. Los aguacates tienen grasa. ¡Grasa buena! ¡No hay grasa buena! Oliver, es el aguacate de Sidney. Devuélveselo. Bien. Atrápalo, tonto. No entiendo. Sé que ella entró al programa, entonces ¿por qué tiene...? Henry, al volver en el tiempo y cambiar lo que tú haces, puedes cambiar el curso de la historia. ¿Eso es malo? ¡Ya! ¡Es malo! ¡Vamos! Pasa todas las películas de viajes en el tiempo que he visto. ¡Ay, diablos! Es mi culpa que el modelo de Jasper se rompiera. Y es mi culpa que Charlotte no entrara al programa. ¡Ya! Y cuando cambias una cosa que haces, afecta lo que pasa en el mundo a tu alrededor. Es el peligro del viaje en el tiempo. Vaya. ¿Cómo sabes eso? Leí un libro. ¿Eh? El peligro del viaje en el tiempo. ¡Ay, no! Ahora tengo que volver y revivir el mismo día otra vez. ¿Ya? ¿Ya? ¿Debes de? Pero la primera vez fue horrible. Todo debe pasar de la misma forma en que lo hizo la primera vez. Hola, cambia tiempo. Capitán Man y Kid Danger, presentí que me... ¿Por qué lo hiciste? Tengo prisa. Pero yo no pude hacer nada. ¿Qué importa? No que al cambia tiempo. Sí, ¿y ahora qué se supone que haga? ¿Y qué haces con eso? Voy a usarlo para arreglar lo que cambié. Pues yo estoy a cargo. Bien. ¿Por qué no eliges el lugar para cenar? Bueno... Quiero comida china. Genial. Pero primero, tengo que volver para contestar tu llamada en unos 20 segundos. Demasiadas personas. Veo a mi amigo Ross, a Mary Gaperman, mi ex Kendall, a uh, Natalie Mazda. ¿Natalie Mazda? Hasta parece que ni te importa. ¿Quién quiere grandes descuentos? ¿Qué te parece? ¿Eh? De acuerdo, cortemos el listón verdadero y. No haríamos eso. Por favor, basta. ¿Qué ibas a decir? Sí, amigo, no nos dejes así. Tenemos que irnos de aquí. ¿Qué? ¿Qué? Les dije que tenemos que irnos de aquí. Amigo, me encantaría, pero le prometimos a este bobo que nos quedaríamos. Escuche, tuve una visión, pero no en un sueño. Esta vez pasó en la vida real. Yo también tuve una visión en la que todos comíamos pretzels de carne. Sí, oh. lo que digas, pero entonces tenemos que irnos ya. ¿Por qué? Tuve una visión del futuro en la que destruíamos toda la tienda otra vez. ¿Qué? 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 No haríamos eso. ¡Eso fue lo que dijiste en la visión! ¡Kyle estaba ahí! ¿Kyle? ¿El del calabozo del golpe? El repartidor y el señor amable. Sí, claro. Kyle, el repartidor y el señor amable. Simplemente van a llegar diciéndonos... ¡Ding, dong! Eso iba a decir. Debemos irnos. Sí, tal vez deberíamos. Si vinieron a la reapertura, tendrán que formarse como todos. <risa> no venimos a comprar. Aunque me gustaría dar algunos descuentos. Venimos por ti. Cambia tiempo. En realidad me llamo Tim Jerkowski ahora. Lo sabemos. Y también supimos que ahora trabajas con la fuerza Danger. Bueno, esa no es precisa. Puedes apostar tus bíceps a que sí. Sí. No, es algo como de una sola Oiga, ocasión. simplemente salgamos. Vámonos. No nos gusta cuando uno de nosotros se vuelve bueno. Así que te llevaremos al calabozo del golpe donde tendremos una charla con la comunidad villana. Y yo respeto su punto de Sobre vista, Sobre mi pero... cadáver, tipos malos. Sí. No. Jim, ahora es una persona de bien. Y queremos que siga siendo así. Me llamo Tim. Uh, oh, así oh, está. Está. Entonces, ¿Qué tal si solo hacemos una respiración profunda y usamos las palabras? No, yo tengo algunas palabras. ¡Ataca, rayo! ¡Ay, no! ¡Solo llévenme! ¡Quiere irse! ¡Dejen que se vaya! ¡Qué espera! ¡Ya basta! ¡Cállate y déjanos salvarte! Si no vienes con nosotros, vamos a destruir tu tienda. ¡Ay, no! no, si nosotros la destruimos primero. ¿Y si ninguno de ustedes destruye nada. ¡Ah! ¡Ah! 
¿Cómo salió por allá? ¡Mi pared favorita! ¿Me perdí de los descuentos? ¡No puedes destruir lo que no ven! ¡Alto! ¡Alto! ¡Espera! ¡Dije que no puedes! ¡Ya! Oigan, ¿y qué tal mi nuevo superpoder? ¡Sí! Vamos a celebrar con unos pretzels. ¿Van a ir por pretzels? ¡Sí! 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 